Minu jaoks robot eelkõige tähendas mugavust. Et eelkõige ajaline säest. Teine oluline aspekt roboti puhul oli mul see, et muru on pidevalt niidetud ühtlaselt. Ja kindlasti ei ole ka vahe tähti see asjaolu, et kui ennemalt sa pidid valima momenti, et millal muru niita, et mitme teegurit pidid kokku klappima, et sul pidi olema vaba aega, ilm pidi sobima, muru pidi olema õige pikkusega, siis täna seda muret ei ole, et robot iga päev teeb natukene oma tööd ja sellega on muru hästi hoitud ning oov, oov heas korras. Tänaseks hetkeks robotil läheb minu hoovis kolma sooaeg. Otseseid väsimuse märkeda ei ole endast ülesse näidanud. Ja ta kindlasti kasutan teda nii kaua, kuni tal ressurssi jätkub. Et suuresti minu tegevus võrksi töös hoidmisel on seisnenud pelgalt terade vahetuses. Ja siis korraline hooldus, mida ma olen läbi viinud kevadeti ja sügiseti. Sügiseti talvekorterisse viies ma olen roboti ilusesti puhtaks teinud, akku täis laadinud, maha keeranud ja talveks soojaruumi hoiule pannud. Laadimispunkti olen ilusesti puhtaks teinud, samuti kuuri, külma ja lume eest varjule tõstnud ning kevadel alustab robot tööd sealt, kus eelmine sügis oleli ei. Niidu ala ma otsustasin maha märkida ise, et kasutusjuhendist lugedes ei tundunud ületamatu tegevus olema, et seal ei ole midagi keerulist, et igaüks võiks sellega nagu hakkama saada et natukene loogilist mõtlemist ja nii see niidu ala on maha märgitud. Minu jaoks täna muru niitmine tähendab seda, et mul üks kohustuste rida paljude seast on olemata, et ma ei pea täna muru niitmise peale mõtlema, et ma olen selles kohustusest vaba, Ja sama aegselt mu hoov on pidevalt korrastatud ja hooldatud muru nüüdmise mõistes, et ma tunnen ennast märksa muretumana.